啊，阿姨。哎，你配不上我的儿子，女孩子不要这么下贱，我是不会同意你们在一起的。阿姨，你不要这么说，我对你的儿子是真心的，请成全我们。无论你怎么说，我也是不会放手的。隔这么远，你也能听见？哎，拜托。八点那里恶毒母上的经典台词，好不好？那八点档里是怎么对付这些恶俗母亲的呢？为了谁？我今天早上一见到小姐姐，我就觉得特别奇怪。你无缘无故对她这么照顾，不会是因为她长得像那？个？ r 你最近和思贤视频发的不少啊。啊，那个视频是我是看着视频才找到这里来的。小丁啊，阿姨是个开明的妈妈，你要和思贤重新好，我理解。年轻人嘛，有点激情是正常的，但是激情过了以后呢？阿姨，我跟思贤好了七年了，我不是一时冲动。我知道，您嫌我不是本地人，在上海没有房子，但是我的居住证已经三四年了。再过几年就肯转户了，我现在工作也不错，而且思贤的心里也是有我的。我从小教思贤，做什么事情，都不要看过程，要看结果。你们可以在一起，但是我告诉你，我是绝对不会接受的。没有长辈的祝福，你们能幸福？侬不晓得吧？伊现在死也套房子哦，这个房产证上还是我的名字。就算你什么都不要，就凭你们这么一点工资，你们什么时候能付得起首付啊？再说将来，要是有了小女，啥你帮他打？我们是如果是真的爱思贤的话，你为什么不能爱得更无私一点？你应该放手，让他去寻找新的生活。小丁啊，不是我讲侬哦，你也不小嘞，那那嘎体怎么了？户口可以改，可是这身份证前面的三幺零幺零，你能改吗？是你还真是相信自己，只要努力了，我们思贤会重新爱你。哎呦，阿拉女子啊，讲不能听，不是港独哦。去帮帮他吧，赶紧把事了了，快点。哎呦呦呦呦呦！林思贤算哪根葱啊？您老又算哪根葱啊？跑到这儿来欺负我姐姐，太过分了吧？啊！别说了，我怎么不能说呀？儿子嫌贫爱富，玩劈腿，当妈的不宜持反为荣啊！您为什么呀？儿子那么厉害吗？我告诉你，我小姐姐就是看中了他的肉体，玩一两年就给踹了，不行吗？奶奶，你看看，你看看，都交的什么乱七八糟的朋友？好啦，想哭的时候就抬头看看天，这样呢，你就算有眼泪，也不会流下来。谢谢。不用谢，我就是一条狗腿。今天你跟徐斐这么用力的教我，我都没有明白多少。你说，是不是我不管多努力，我都突破不了？我是不是不太适合这个行业？我求求你了，说实话。说实话，是。其实时尚靠的不是你努力就行，靠的是运气和灵感。我第一天教徐斐，他就知道我的肩线跟二 deco 之间的关系。我教了你这么久。你都没弄明白为什么同样是白色，还有冷和暖之分呢？如果你要说努力的话，董家渡的裁缝们四点半就可以起来去裁料，可是他们对于时尚界的终点，很有可能仅仅是某一个时尚学院不学习的小屁孩的起点，就这么简单。那你说我该怎么办？我应该学什么？到现在还不明白吗？你学习时尚，靠的不是热爱，你仅仅把它当成了情场竞争的工具。如果你没有最起码的热爱和激情
，你永远都不可能打开时尚的大门。是要出差吗？带我去，给我两天时间，让我看看真正的买手是怎么工作的，让我最后再学一回。如果这两天我还是不开窍，我就死了在时尚圈混的心。要不然，我永远都不会甘心。你去签证吧